വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി ചിത്രകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ആശയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം ുള്ള വഴിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു വളരെ കൊച്ചു നാളില് മീൻസ് ഒരു അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴ് ക്ലാസ്സില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പോ കിട്ടുന്ന പേപ്പറുകളാണ് കുറച്ച് പേപ്പറുകൾ നോട്ട് ബുക്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ നോട്ട് ബുക്സ് മാത്സ മാത്സ് ഒക്കെ അൺറൂൾഡ് ആണല്ലോ മാത്സ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കേട്ട് ഇമേജസ് ഒക്കെ എന്താ ഇമേജസ് എന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ കുത്തിക്കുറിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ മമ്മി എനിക്ക് കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി തന്ന് അങ്ങനെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തപ്പോ സമ്മാനം കിട്ടിയെന്നായപ്പോ അത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ചിത്രം എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോളേജ് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ചിത്രം ഇമേജസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചിത്രം വര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ ജോലിയിൽ മാത്രം പെർമനന്റ് ഞാൻ ടീച്ചറാണ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണല്ലോ അപ്പോ അഞ്ചു വർഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അന്നൊന്നും എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തോപ്പുംപടി സ്കൂളിൽ അവർലേഡി സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചറായി അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചിത്രകാരനാണ് പി വി നന്ദൻ അദ്ദേഹം വീട്ടില് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോയി ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു വാട്ടർ കളറിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും അദ്ദേഹം ചിത്രം വരച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ കളർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് 
നന്ദനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ചിത്രവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട് കാരണം വെള്ളവും പക്ഷിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കൊബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഫേനസ് ഗ്രേ ഗാൻബോജ് സ്കാറ്റ് ഗ്രീൻ അപ്പൊ ആ കളേഴ്സ് ആണ് എന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഷോയിൽ ക്ലൗഡ്സ് ആണ് വരച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുക എനിക്കെപ്പോഴും ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ കുറെ ക്ലൗഡ്സ് മേഘങ്ങള് കാർ മേഘങ്ങൾ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്ലൗഡ്സിനെ കുറെ കാലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ എന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും നീല നിറം പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിറമാണ് നീല ബ്ലൂ നീല എന്റെ കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങളിലും ബ്ലൂ കളേഴ്സ് ആണ് സാരി ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീല ടീച്ചർ ഇത്രയും വർഷം ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലൊരു പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം എന്ന് തോന്നിയത് ഏതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേർഡ്സ് കുറെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങള് പിന്നെ പച്ച പുല്ല് ഫീൽഡ് അതുപോലെയുള്ള ആക്രിലിക്കിലാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വാട്ടർ കളറിൽ ചെയ്താലും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ആക്രിലിക്കിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോ ബേർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോക്സ് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം എനിക്ക് നേച്ചറായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജസ് എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഏതെങ്കിലും തീമൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ടോ തീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷോ വരും ആനുവൽ ഷോ ഒക്കെ വരുമല്ലോ അക്കാഡമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈയിടെ ഞാനൊരു നാഷണൽ അവാർഡിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ തീം അപ്പൊ തീം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോവർട്ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് വായിക്കാറുണ്ടോ ടീച്ചർ വായനയും അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് കലയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ജോലിക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴ് എനിക്ക് വായന കുറഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് എങ്കിലും വായന എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൂടുതലും അനാകരണീന അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് റൊമാന്റിക് റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ത്രിൽ ത്രില്ലർ പോലെയുള്ള അതൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു അതെ ജോമെട്രി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടുതലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രീ ടൈം എനിക്കിപ്പോ ആഴ്ചയിൽ ഒരു എട്ട് ദിവസം എട്ട് പീരീഡ് ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വരക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് മതിയാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് പീരീഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് വീട് നമുക്ക് അറിയാലോ ഒട്ടും ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് ബോർഡില് കുട്ടികളെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ പോർട്ടേറ്റ് വരച്ചത് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാരണം അവര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും തോക്കുംപടി പോലെയുള്ള സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറെയും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുൻപൊന്നും അത്ര കുട്ടികൾ ഇതിലേക്ക് 
പഠിക്ക ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പോയവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടുതലും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ അതായത് ക്ലാസ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു എന്നെ അപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അവര് വിചാരി കാരണം മിക്ക ടീച്ചേഴ്സും കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റബ് ഓൺ ക്യാരക്ടർ ഞാനങ്ങനെയല്ല ആ ഞാൻ കുട്ടികളോട് കുറച്ചും കൂടി മൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി പൊതുവെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും എന്റേതായ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കുട്ടികളോട് കുറച്ച് എപ്പോഴും ചിരിച്ചു നടത്താനും പറയും അവരോട് അവരുടെ അവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അവരെ ഞാൻ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരിപ്പോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അടുത്താ കൊണ്ടുവരണത് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സിൻഡ്രല്ല പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെയാണ് അവർ വരച്ചുകൊണ്ട് വരണത് പഴയ കാല ചിത്രങ്ങൾ പണ്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സിബിഷന് വെക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാറ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഒരു കൂടുതൽ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണോ ടീച്ചറിന് ഒരു എക്സിബിഷൻ എന്നുള്ളൊരു വേ തുറന്ന് വന്നത് തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആണ് കാരണം ചിത്രം വരക്കും എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാൻവാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം എല്ലാം ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം ഒരു വീട്ടിൽ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട് ആർട്ട് വെയ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബുക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ബുക്ക് ഒക്കെ തുറന്ന് അങ്ങനെ മിക്ക ബുക്കുകളും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഏതെങ്കിലും ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടില്ല നന്ദൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്ദൻ കുറെ ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജോലി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോലി പതുക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഫുൾ ഇൻവോൾവ് എടുക്കണം നന്ദന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിത്രം വരച്ച് കുറെ ക്യാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ പോയി കുറച്ച് നാള് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും മാറ്റം വരും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന വർക്കിലും കുറെ മാറ്റം വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ക്യാമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നോളജ് ലെവൽ ഏഹ് എല്ലാ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആ കഴിവല്ലല്ല മറ്റേ അറിവും അപ്പൊ അവരുടെ അറിവൊക്കെ ഈ ഇതിന് വെറുതെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കേട്ട് 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 നമ്മളും അറിയാതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന അറിവ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടൂല സാവധാനമാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുന്നതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വരച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ശരിക്ക് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പെയിന്റിങ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരാള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് മാത്രം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് മെന്റൽ സ്ട്രഗിൾ ഏ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് എളുപ്പപ്പണിയല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി ഏ പിന്നെ ആ ക്യാൻവാസ് വാങ്ങാനുള്ള ഇതെല്ലാം വേണം പിന്നെ അതിന് സമയം കിട്ടുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു ക്യാൻവാസിലുള്ള ഒരു പെയിന്റിങ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പെയിന്റിങ് ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയതല്ല
കാണുന്നതിനായിട്ട് ഇത്ര എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാരും പറയാറുണ്ട് വാട്ടർ കളർ എന്ന മീഡിയം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചറിന് തോന്നിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് അതായത് വാട്ടർ കളർ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്കറിയാലോ വാട്ടർ കളർ ചിത്രം കാണുമ്പോ തന്നെ കുറെ നേരം നോക്കിക്കും ഒരു നേച്ചർ അല്ലെ അത് കാണുന്നത് പോലെയാണ് വാട്ടർ കളർ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ അതില് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിനൊക്കെ ഒരു അളവുണ്ട് വെള്ളത്തിന് അളവ് കൂടാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല അതൊക്കെ ഓയിൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ല തെറ്റിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആക്രിലിക്കിന് അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ചില ഒരു മിക്സഡ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കാരണം മിക്സഡ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്സ്ട്രാക്ട് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മസാലം ചെയ്ത് തീരുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു സാധനം അതായത് ബോട്ട കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആക്രിലിക് എടുത്ത് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് അപ്പൊ തെറ്റിയ ഭാഗങ്ങൾ മിക്സഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ മിക്സഡ് മീഡിയ കുറെ ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കളർ ഇപ്പോഴും പേടിയുള്ള ഒരു മീഡിയമാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒറ്റക്ക് എന്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കാരണം വേറെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതേപോലെ ഒരു സാധനം നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാലേ എനിക്ക് അതിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ചിത്രം വരക്ക ഫുൾ ടൈം ചിത്രം വരക്ക പിന്നെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്ക എപ്പോഴും വീട്ടില് കുറച്ച് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് ഏജ് മാറി പ്രായമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയാണ് ചിത്രകല ടീച്ചർ ഒരു മാത്സ് അധ്യാപകയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ്ജക്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ചിത്രകലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ആ ടീച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതൊരു അരമണിക്കൂറിന്റെ പീരീഡായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ പീരീഡായിട്ടോ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചിത്രകലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രസക്ട് ആ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലും അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ചിത്രം തന്നെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളിൽ എന്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലേഡീസ് കോൺവെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തൊക്കുംപടിയിലെ സ്കൂൾ അവിടെ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ എച്ച് എം സിസ്റ്റർ ലിസി ചക്കാലക്കലാണ് സിസ്റ്റർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതിനുവേണ്ടി ക്ലാസ് എന്ത് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ എന്റെ സ്കൂൾ ചുരുക്കം ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ചിത്ര ആർട്ടിന്റെ പിരീഡ് വരുമ്പോഴ് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ട് ക്ലാസ് ഒരു സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ എനിക്കറിയാം മിക്ക സ്കൂളുകളിലും ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവരും പറയാറുണ്ട് ആർട്ട് ക്ലാസ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല കാരണം മിക്കപ്പോഴും ടീച്ച് ആർട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് വേറെ ജോലി പല ജോലികളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ പിരീഡ് വന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വലിയ മാത്സ് സയൻസ് സോഷ്യൽ പോലെ അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിന് സ്കൂളുകളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂസിക് ആർട്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്
അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗെയിംസ് പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ആ പീരീഡ് കുട്ടികൾ വന്ന് ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോട്ടെ കളിക്കാൻ പോക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആർത്തിന്റെ പീരീഡ് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ പീരീഡ് ശരിക്കും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ശരിക്ക് ആ പീരീഡ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ പീരീഡ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ഈശ്വമിഷയ്ക്ക് സ്ത